عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين موضوع حلقتنا النهاردة عن مراحل تطور الكلام عند الأطفال بمعنى أن إمتى الطفل أبدأ أقول آه ده هو كده في السن ده مناسب جدا الكلام اللي هو بيقوله أو أن هو الحمد لله أن عمره الزمني بيناسب عمره اللغوي تابعوا معايا الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على اختيار الكل لو حابين أن كل فيديوهاتي توصل لكم على طول ندخل على المرحلة التالتة ونعرف في المرحلة التالتة بتبدأ من عمر كام وكمان الطفل بيقول فيها ايه بالظبط المرحلة التالتة بتبدأ من أربع شهور لسبع شهور وعايزين نعرف بالظبط في المرحلة دي أو في العمر ده الطفل بيبدأ يقول ايه الطفل في المرحلة دي بيبدأ يقول كلام بيشبه الكلام بتاع الناس العاديين أو بيشبه الكلام العادي يعني ايه؟ يعني مثلا هتلاقيه بيقول بو على المية بتلاقيه مثلا يقول على بابا با يقول على ماما ما تلاقيه بيقول تيتا مثلا تا بتبداي تلاحظي انت كام ان هو بدا يحاول يقلد طريقه كلامك وفي نفس الوقت كمان انت الوحيده اللي هتقدري تفهمي لانه كلامه مش هيكون وصل للمرحله اللي هي تتفهم او ان هو طفل بيقول كلام واضح جدا ودلوقتي هنعرف المرحله الرابعه بتبدا من كام لكام وكمان بيبدا يقول الطفل فيها ايه المرحلة الرابعة بتبدأ من سبع شهور لعشر شهور وكمان الطفل بيقدر يقول فيها يعني حاجات متطورة أكتر عن المرحلة اللي قبل كده المرحلة دي بتكون أكتر تفاعل يعني إيه؟ يعني الطفل بيبدأ يقرب شوية بشوية من طريقة كلام الكبار وفي نفس الوقت إن هو بيبدأ يتواصل معنا أكتر بيبدأ يمد إيده عشان عايز ياخد الحاجة يمد إيده تاني عشان عايز يديني الحاجة يبدا يضحك لما احنا بنلعبه بحاجه تضحكه يبدا مثلا يعلي صوته عشان مثلا عايز حاجه معينه يبدا كمان يعمل ايماءات بوشه يعني يبدا يعبر بوشه يعني مثلا يعمل نفسه مستغرب آه يعمل نفسه زعلان آه يهز راسه ان هو لو عايز الحاجه آه يهزها برضو العكس لو هو مش عايز الحاجه يعني بتلاحظي في المرحله دي ان احنا بدانا نتفاعل اكتر لغويا واحنا اتفقنا ان لغويا مش بمعنى ان هو يبدا يتكلم وينطق ويقول كلمات لا هو لغويا ان هو بقى في تواصل حتى لو تواصل مش لغوي حتى لو كان بايماءات الوش بس وان هو يبدا يعبر عن احتياجاته من خلالها وفي المرحله دي الطفل بيتميز بطريقه كلام اسمها الرطانه او انه كلام غير مفهوم تحس ان هو عمال يقول لا بلا 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 او كلام هو كله ملخبط ومش مفهوم منه اي حاجه بس عامل نفسه ان هو بيتكلم او بيقلد حد بيتكلم وفي المرحله دي برضو بنلاحظ ان الطفل بيبدا يستجيب لصوت الام سواء لو بتغني له اغنيه هو بيحبها ممكن تلاقيه بيقعد يهز جسمه والام بتغني له ممكن يسقف بطريقه معينه وبنلاحظ الطفل في المرحله دي ان هو بيبدا خلاص يتفاعل معانا وتحس ان هو ايه فاهم الحاجات اللي بتزعل ماما يعني لو قلنا له على حاجه لا نو ممكن يقوم سايبها ويبعد عنها عشان هو حس بنبره صوتك ان في حاجه غلط فخلاص احنا بدأنا نوصل للليفل الأعلى طبعا في ملحوظة لازم أقولها هنا إن أي أم تلاحظ إن طفلها مش موجود في المرحلة دي يعني مثلا أنا ابني عنده عشر شهور والحد الآن ما بيعملش الحاجات دي ده يبقى المفروض عايز منك اهتمام أكتر وتركيز أكتر وزي ما أنا اتفقت معاكي إن بيبقى في حاجة اسمها فروق فردية يعني مش لازم طفلك يكون في السن ده يعمل كده بالظبط لا ممكن يتأخر شهور بس ما يتأخرش سنة يعني ما تسيبهوش لحد سنة وتقولي أصل في فروق فردية أصله سن بدري لا بس المفروض يكون التأخر برضو لدرجة لطيفة مش لدرجة أن هي تخضك أو تقلقك أن احنا بقالنا كتير قوي دلوقتي هندخل على المرحلة الخامسة وهي بالضبط من 11 شهر ل 13 شهر يعني أن هو خلاص الطفل دخل في السنة في المرحلة دي الطفل بيبدأ يتطور لغويا وعايز بقى يقلد فعلا الكلام زي مثلا تكوني بتغني له اغنية فتلاحظي ان هو يقوم عامل نغمة كلمة معينة في وسط الاغنية فهو خلاص بدأ يحاول خلاص انا عايز اقلد الكلام انا بحاول كل ده ما يقلقكيش احنا كده طفلنا لحد الان يعتبر ما تكلمش كلام خالص بس هو كل دي اصوات والاصوات كل مرحلة بتتطور عن المرحلة اللي قبليها هندخل دلوقتي على المرحلة الستة وهي بتكون من سن 13 شهر ل 18 يعني فرنج كده لحد سنة ونص الطفل بيبدأ يقول ايه؟ 
نبدا في المرحله دي الطفل يبدا يقول كلمات حوالي تقريبا من تلاتة لخمس كلمات يعني مثلا ممكن يكون اسماء من افراد الاسره ممكن يكون اسماء اشياء حواليه او العاب بس بيكون رينج الكلمات من تلاتة لخمس كلمات وده بيكون في بدايه المرحله يعني من 12 ل 13 شهر 14 بتلاقي عدد الكلمات في الاول بيكون قليل زي ما قلنا من ثلاث كلمات لخمس كلمات وفجاه بتلاقي كم كبير بدا يظهر على طفلك من الكلمات ممكن يوصل ل 50 كلمه على عمر 18 شهر يعني في نهايه المرحله دي انت طفلك يكون قادر ان هو يقول 50 كلمه ايه خمسين كلمة؟ خمسين كلمة من الحاجات اللي بيستخدمها في حياته اليومية يعني حاجات على طول بيلعب بيها حاجات على طول شايفها في البيت وخلي بالك برضو ما بتكونش الطريقة واضحة مية في المية بس بتكون اكثر وضوحا من المراحل السابقة يعني مش بتكون اصوات لا احنا دخلنا في كلمات بس كلمات ممكن يتحذف منها حرف ممكن يبدل حرف يعني في المرحلة دي برضو ما بتكونش الكلمات واضحة بس احنا قلنا كلمات خلي بالك في المرحلة دي بشطارتك انت وبقدرتك وتفاعلك الكتير او الكبير مع طفلك هو اللي بيفرق معاه يعني ممكن فعلا الطفل يبدا يستخدم الكلمات دي ويبدا لما تقولي له كمان روح هات كذا وودي كذا يبدا يستجيب كمان للاوامر فطبعا انت هتوصلي المرحله دي بحسب قدرتك انت بان انت بتتفاعلي ازاي مع طفلك بتتكلموا كتير معاه ولا لا ولا حياتكوا هاديه وبيتكوا هادي ومفيش تفاعل لغوي ومفيش اي كلام وطول الوقت ماما ماسكه الموبايل او سايبه الطفل قدام الكرتون وبابا طول النهار في الشغل وبيجي على بالليل ينام وماما بالتالي خلاص حياتنا روتينيه جدا والطفل ده في الاخر تظهر عنده المشاكل اللغويه ونبدا نشوف ونقول ايه السبب هو ده السبب عشان كده انا من الاول اهو انا بقول لك لازم تخلي بالك من الحاجات دي شوفوا احنا بنتكلم في عمر شهور شوفي شهور تفرق مع طفل يعني من وهو في مراحل اصلا المفروض كل فتره الطفل بيمر بيها لو ما مرش بيها صح لا بيبقى في قصور بعد كده يعني زي مرحله المناغاه لو مرحله المناغاه جت والطفل ما لقاش اللي يحفزها له او يعززها له ويساعده على ان هي تظهر بطريقه طبيعيه وقويه كمان لا ممكن ما تظهرش اصلا عند الطفل وبالتالي بتاثر على تطوره اللغوي بعد كده لما يكبر وفي نهايه المرحله دي الطفل يقدر يكون فيها جمله من كلمتين يعني بابا جي ماما هاتي وطبعا بطريقة زي طريقة الأطفال اللي هي ما بتكونش برضو كلمة واضحة وزي ما احنا بنتكلم لا بس هو بيكونها وبيبقى عنده قدرة ان يكونها بس بطريقته المرحلة السبعة وهي بتبدأ من 18 شهر ل 24 شهر يعني لحد سنتين فمرحلة السنتين دي بقى فيها تطور كبير جدا جدا الطفل بيبدأ في المرحلة دي تلاقي المفردات عمالة تزيد بطريقة يعني تدريجية وسريعة فجأة تلاقيه ان هو بدأ يتجول طبعا في البيت وبدأ يتحرك فبدأ يتعرف على البيئة اكتر وبدأت مفردات تدخله اكتر وبالتالي المرحلة دي لازم تعززيها جدا يعني تحاولي بقدر الامكان تعرفيه مسميات كل الاشياء اللي حواليه ما تكتفيش فقط ان انت بتديله الحاجة لا قولي له اسمها وخلي بالك احنا في المرحلة اللي فاتت كان الطفل بيكون جملة من كلمتين بس مش واضحة مية في المية لا في المرحلة دي لا خلاص بدأت الكلمات تبقى واضحة اكتر لدرجة ان هو بدأ يشاور كمان على الحاجة ويقول مثلا قطة كلب حصان وفجأة بتلاقي حصلته اللغوية ممكن توصل لمية كلمة مية كلمة دي في بداية المرحلة احنا لسه احنا المرحلة دي بدأ معانا من 18 شهر ل 24 شهر يعني ممكن ده كله يحصل من عند 18 شهر 19 20 اول ما تلاقيه وصل لل 24 طفلك ممكن يوصل الحصيلة اللغوية عنده ل 300 كلمة وكمان يبدأ يكون جملة مش من كلمتين بس لا ده ممكن توصل جملة لثلاث كلمات بس هيبقى فيها مشكلة هتلاقيه بيحذف فيها حروف الجر لكن هتكون جملة واضحة جدا هتلاقي الجمل عنده بدأت تتكون من اسم وفعل وصفة يعني هو هيبقى عنده كمان قدرة ان هو يوصف الحاجة حلوة وحشة جميلة هتلاقيه بدأ خلاص الموضوع بالنسبة له في تطور اكبر وفعلا هتبقي مبسوطة جدا في المرحلة دي فهتلاقيه خلاص ده هو بدأنا ندخل دلوقتي في ليفل بقى زي ما بنقول ليفل الوحش احنا بدأنا نتطور بدأنا خلاص نوصف بدأنا نكون جملة من ثلاث كلمات فين؟ عند عمر السنتين هندخل دلوقتي على المرحلة التامنة وهي بتبتدي من 24 شهر ل 36 شهر يعني لحد 3 سنين فأكيد المرحلة دي مهمة جدا وأكيد مختلفة عن المراحل اللي قبل كده
في المرحلة دي هتبدأي تلاقي الطفل بدأ يلعب بالمكعبات اللي فيها أربع قطع يعني يقدر يحط مكعبات يركبها فوق بعض عن يعني تكون مكونة من أربع مكعبات وكمان تبدأي تلاحظي إن هو بدأ يحب الكتب يحب قصة معينة يحب الألوان يحب صورة معينة في كتاب فهتلاقي مهاراته بدأت تزداد وكمان في المرحلة دي هتبدأي تلاحظي إن هو يقدر يحط المتشابهات مع بعض يعني مثلا آه كورة شبه كورة اللعبة شبه اللعبة فعنده قدرة دي اسمها مهارة المطابقة وفي المرحلة دي هتبدأي تلاحظي ان الجمل بتاع الطفل بدأت تبقى اوضح وبدأت تبقى مفصلة اكتر وما بقاش فيها حس كتير يعني ما يحسبش حروف جر زي المرحلة اللي فاتت وكمان هتلاقيه ان هو بيحاول يصلح لنفسه اول باول وهتلاقيه كل شوية ان طريقة الكلام بتختلف وبتتطول لان هو مركز معاكوا الفترة دي جدا وحابب يقلدكوا فعشان كده بقولك خليكي انت كمان مركزة معاه وبلاش الصمت الرهيب انت تعرفي ان انت في المرحلة دي ممكن طفلك يوصل ل 500 كلمة احنا المرحلة اللي فاتت وقفنا يعتبر عند 300 كلمة في المرحلة دي طفلك هيكون عنده 500 كلمة بيقدر يستخدمها وبيميزها كمان خلي بالك في نهاية احنا كل ده يعتبر في نص المرحلة احنا في نهاية المرحلة ممكن طفلك كمان تبدأي انت تستغربي ايه ده جاب الكلمة دي منين ايه ده هو بيقول كده ازاي بتلاحظي ان في المرحلة دي في مفاجآت كتير جدا من الناحية اللغوية عند طفلك وبتلاقيه بقى خلاص عنده حتة الابداع اللغوي بتلاقيه هو لوحده بيكتسب قدرات لغوية كبيرة جدا وممكن من مصادر مختلفة سمعها في الشارع سمعها في التلفزيون سمعها من صحابه كنت في تجمع عائلي سمعها من افراد العائلة فانت هتتفاجئي في المرحلة دي مليون في المية وخلي بالك انت في نهايه المرحله دي طفلك هيوصل ان يكون عنده حصيله لغويه ممكن توصل ل 1000 كلمه يعني 500 كلمه دي في نص المرحله لكن لما في نهايه المرحله احنا ممكن نوصل ل 1000 كلمه كنت سعيده جدا معاكم النهارده اتمنى اكون فدتكم ولو فعلا فيديوهاتي بتعجبكم وحابين تشوفوها اول ما تنزل ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا على اختيار الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي باذن الله Thank you.